Assalamu alaikum, welcome back to my great team English learning channel, Emerald English, dear brother, sister, ladies and gentlemen. Do you Bangla, Bangla, Basha, Basha, Bondura, Dadara, Jejekhan, Tiko, Jukta, Hejo, Askir, Klaas, Shagodha, Dara, Chit, Durdam, Tekta, Tricks. Prathom, I bolo nai, Bondura, Jeshakol, Bondura, Ekta, Bha, Ingridi, Shekhar, Chana, Crazy, Hoya, So, Tara, Kintu, Amar, Channel, Eri, Niyomi, To, Mane, Students, I believe that you are doing great. Bondura, Askir, Kintu, Ekta, Tama, Dari, Dari, Ekta, Prashno, Gari, Acha, Bolo, To, K, Eri, English, Ki, Tumra, Shabai, Bolo, Bha, Who? তাহলে হু মানে কি কে হু মানে কে কিন্তু এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় যে আচ্ছা কে কে এর ইংলিশ কি কে কে এর ইংলিশ কি তখন কি বলবা হু হু বলবা হু হু মানে কে কে নো আজকে সেই ট্রিকশিং ট্রিকটা বা কৌশলটাই আমরা শিখবো বন্ধুরা চলো আজকে কয়েকটা সেন্টেন্স আমরা লিখেছি সেই বিষয়টার উপরে যে কিভাবে আমরা কোশ্চেনগুলো সলভ করতে পারি দেখো এখানে আমরা লিখেছি কে কে লিখেছি কি লিখেছি বলো তো কে কে দেখো কে কে তাহলে নিয়ম মেনে যে হওয়ার কথা ছিল হু হু না আমরা লিখব যে সবসময় মাথায় রাখবা যে কে কে এর ইংলিশটা আমরা হু দেব ঠিক আছে হু দেব ঠিক আছে কিন্তু হু প্লাস এই অল শব্দটা যোগ করে দেব কি যোগ করে দেব বন্ধুরা বলো তো ওয়াল হু ওয়াল দেখো বাক্য তৈরি করবো আমরা কিভাবে যে হু ওয়াল মানে কে কে তাহলে দেখো আমরা একটা বাক্য প্রথমে সলভ করে দেখি প্রথমটা আছে কে কে আমার সাথে যাবে সো বন্ধুরা আমি কিন্তু তোমাদের ট্রান্সলেশন ক্লাসে বলেছি যে আমরা বাংলা কোনো বাক্য যদি আমরা ইংরেজিতে কনভার্ট করতে চাই তাহলে প্রথমে আমরা বলে নেব যে প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ তাই কি না এটা কিন্তু বলেছি বন্ধুরা দেখো কে কে আমার সাথে যাবে প্রথম টার্গেট হলো আমরা লাস্টের ওয়ার্ডটা আগে দেখবো তাহলে আমরা ট্রান্সলেশন অনেক সুবিধা হয়ে যাবে দেখো কে আছে যাবে যাবে বে বো বা থাকলে আমরা কিন্তু অবশ্যই একটা ওয়ার্ড নেওয়া আইনে ফরস হয়ে যায় সেটা হচ্ছে উইল উইল নিতেই হবে না হলে বে বো বা কথা বলাই যাবে না তো বন্ধুরা তাহলে গো মানে আমরা জানি যাই কিন্তু যখন বলবো যাবে তখন আমাদের উইল গো বলতে হবে উইল গো বলতে হবে তাহলে যাবে উচ্চারণ হবে তা তো বন্ধুরা তাহলে প্রথমে আমরা আগে কে কের ইংলিশ লিখি যে হু ওল লিখলাম হু ওল হু ওল এবং তোমরা এটা কিন্তু জানো যেহেতু প্রশ্ন বোধ হচ্ছে না লাস্টে দেখেছে সাপের ফনা কি আছে সাপের ফনা আছে তাহলে অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যেখানে একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে আমাদের অক্সিলের ভার বাগে রাখতে হবে তাহলে হু ওয়াল এই যে উইল এই দেখো উইল লিখলাম তারপরে যে গো লিখলাম উইল গো দেখো হু ওয়াল উইল গো লিখলাম কিন্তু এখন আমরা এর আগে কি আছে সাথে সাথের ইংলিশ কি বলতো উইথ দেখো তারপরে আমরা কিন্তু বলেছি কি যে ইংলিশ ট্রান্সলেশন সবসময় আমরা পিছনের দিক থেকে আসবো দেখো তারপরে তারপরে কি আমার যেহেতু প্রিপোজিশনের পরে মাই বসে না আমরা যদি নর্মালি মাই মাই মানে আমার কিন্তু এখানে অবজেক্টের জায়গায় প্রিপোজিশনের পরে সবসময় কি বসে মি বসে অর্থাৎ অবজেক্টিভ ফর্ম বসে উইথ মি তাহলে হু ওয়াল উইল গো উইথ মি কে কে আমার সাথে যাবে তাহলে দেখো সো বন্ধুরা এখন কিন্তু আমরা নাম্বার টু অর্থাৎ দুই নম্বর প্রশ্নটা আমরা সলভ করবো দেখো এখানে লেখা আছে কি কে কে ইংরেজি শিখবে কে কে ইংরেজি শিখবে এখন আমরা বলতে পারি হু 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 নো আমরা আর হু হু বলবো না আমরা কি বলবো হু তারপরে কি যোগ করে দেবো বন্ধুরা বলো তো ওয়াল আমরা নিয়ম শিখেছি হু ওয়াল কিন্তু দেখো লাস্টে কি আছে শিখবে আমরা শেখার ইংলিশ জানি কি লার্ন কিন্তু এখন কেন লার্ন বলবো যে বে বো বা বে বো বা বলে উইল লার্ন বলবো তাহলে হু ওয়াল উইল লার্ন উইল এল ই এ আর এন লার্ন কি লার্ন বলে ইংলিশ ইংলিশ এই দেখো ইংলিশ লিখে দিলাম ইংলিশ তাহলে হু অল উইল লার্ন ইংলিশ ক্লিয়ার কথা ক্লিয়ার কিনা নাম্বার থ্রি আসছো দেখো নাম্বার থ্রি বলেছে কে কে ইংলিশ বলতে পারতো দেখো বন্ধুরা হু হুর কারণ আমরা কি লিখবো হু ওয়াল লিখবো দেখো হু ওয়াল লিখলাম হু ওয়াল হু ওয়াল লিখলাম কিন্তু আমরা কি বলেছি যে সবসময় ইংরেজি বাক্য বাংলা বাক্য পিছনের দিক থেকে ট্রান্সলেট করতে আসবো পারতো পারতো আমরা কিন্তু নর্মালি পারার ইংলিশ জানি খ্যান কিন্তু পারতোর ইংলিশ হবে খুড ক্যানের পাশফর্ম কি খুড তাহলে এই খুডটা নেবো আমরা খুড কিন্তু কি পারতো ইংলিশ বলতে বলতে পারতো ইংলিশ বলার ইংলিশ কি স্পিক ইংলিশ তাহলে আমরা এগুলো হু ওয়াল যেহেতু মানে পারতোর ইংলিশ কি খুড এই যে আমরা খুড লিখলাম সিও ইউ এল ডি খুড লিখলাম তাহলে হু ওয়াল খুড ইংলিশ বলতে পারতো মানে কি বলতে বলার ইংলিশ কি স্পিক হু ওয়াল খুড স্পিক লিখলাম এস পি ই এ কে স্পিক আর কি বলতে পারতো বলে ইংলিশ বলতে পারতো হু ওয়াল খুড স্পিক ইন ইংলিশ আমরা ইনটা নেব কারণ স্পিক শব্দটার সাথে ইংলিশ স্পিক ইন এই প্রিপোজিশানটা যায় না নিলে সমস্যা নাই স্পিক ইংলিশ বললে হতো স্পিক ইন ইংলিশ 
নাম্বার ফোর বন্ধুরা দেখো গতকাল কে কে এসেছিল এই দেখো গতকাল কে কে এসেছিল তাহলে কে কে এর জন্য আমরা কি লিখবো হু ওয়াল লিখবো দেখো হু ওয়াল এই যে হু ওয়াল নিলাম হু ওয়াল কে কে তাহলে এসেছিল দেখো আমরা নর্মালি খাম মানে জানি আসা বা আসে কিন্তু খামের ফার্স্ট ফর্ম যেহেতু ল ম ত ল থাকলে ফার্স্ট ফর্মটাই এসেছিল কেম তাহলে কেম তাহলে আমরা কি লিখবো হু ওয়াল খেম সি এ এম ই কেম তাহলে এসেছিল হু ওয়াল খেম এখানে কি আছে গতকাল দেখো আমরা যেহেতু পিছনের দিক থেকে আসবো তাহলে গতকাল কথাটা আছে তাহলে আমরা লিখবো ইয়েস্টার ডে ইয়েস্টার ডে তাই কি না তাহলে মজার ব্যাপারটা হলো যে হু ওয়াল খেম ইয়েস্টার ডে তাই কি না মজার ব্যাপারটা হলো দেখো পাঁচ নাম্বারটা কে কে মারামারি করি তে সে দেখো তাহলে কে কে এর জন্য আমরা কি লিখবো হু হু কে লিখবো বন্ধুরা বলো তো ওয়াল লিখবো দেখো হু ওয়াল লিখলাম এটা আমাদের লেখা শেষ এখন আমরা দেবো যে পিছনে থেকে প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ শেষ বাংলাদেশ কি আছে ইয়েস্টারডে সরি সরি মারামারি করিতেছে করিতেছে করার ইংলিশ কি ডু কিন্তু মারামারি করার ইংলিশ কি ফাইট কি করা বলো বন্ধুরা ফাইট মানে মারামারি করা তাহলে বলতেছে ফাইট মানে মারামারি করা তাহলে দেখো আমরা যেহেতু মারামারি করিতেছে তেসে থাকলে কিন্তু যেন অ্যামি যার বারবার আইনজি কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস হলে বারবার আইনজি হয় তাহলে আমরা কি লিখবো হু ওয়াল ওয়ার হু ওয়াল ওয়ার যেহেতু সরি ওয়ার কেন হবে আর হবে যেহেতু তেসি তেসে তেসেন প্রেজেন্ট টেন্স হু ওয়াল আর হু ওয়াল আর আর নিলাম কারণ তেসে আসতো যদি তেসিলও থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা ওয়ার নিতাম বন্ধুরা যে কচি করে এটা কিন্তু বেস্টেক হয়ে যেত তাই কি না তো বন্ধুরা দেখো আমরা তাহলে লিখবো যে হু ওয়াল আর ফাইট এর ইংলিশ কি ফাইট মানে কি মারামারি করা আইএনজি যোগ করে দেব তাহলে দেখো হু অল আর ফাইটিং কে কে মারামারি করিতেছে কে কে মারামারি করিতেছে তো বন্ধুরা তোমাদের জন্য আমি দুটো হোমওয়ার্ক দিচ্ছি তোমরা কিন্তু এটা কমেন্ট বক্সে অ্যান্সার করে দেখাবে আমাকে ঠিক আছে কমেন্ট করে দেখাবে তো বন্ধুরা আমি কিন্তু তোমাদের দুটো হোমওয়ার্ক দিয়ে দিলাম তোমরা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে এই উত্তরগুলো দিবে একটা হলো যে কে কে বি রিটার্নবে তোমরা আবার বিড়ি টানার ইংলিশ মনে রাখো না যে বিড়ি স্মোক মানে হচ্ছে ধূমপান করা আর এখানে বলেছে কে কে ভাত খেয়েছিল দেখো খেয়েছিল কিন্তু তাহলে এই দুটো তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবে আর নেক্সট ক্লাসে কিন্তু আমরা আরও মজার মজার ক্লাস নিয়ে আসব সো ডিয়ার ব্রাদার সিস্টার লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান অ্যাজ ইউ হ্যাভ এনজয়েড মাই ক্লাস সো আই থ্যাংক ইউ এগেন অ্যান্ড আই উইল কাম ব্যাক উইথ অ্যানাদার ভিডিও টিল দ্য টাইম রিমেন ভেরি ফাইন বাবা টাটা ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মি ওকে আল্লাহ হাফিজ